Pozdrav svima, u ovom videu radimo zadatke za sedmi razred. Reši sljedeće jednačine. U primjeru pod 1 imamo x minus 2 puta x plus 1 da je jednako 0. Uvijek kada imamo u jednačini rezultat da je jednako 0, a pritom imamo množenje, onda ovu jednačinu rešavamo na taj način. Dakle, što stavimo ovako, dakle imat ćemo dva rješenja, jer da bi proizvod bio jednak nuli, onda i činioci, dakle jedan od činioca mora da bude jednak nuli. Pa onda imamo rješenje da je x minus 2 jednako nuli ili da je x plus 1 jednako nuli. I sad samo treba da rešimo ove dve i dobit ćemo dva rješenja. Dakle, ovdje je minus 2 kad prebacimo na drugu stranu, bit će 2, pa imamo prvo rješenje x je jednako 2. Ovdje kad plus 1 prebacimo na drugu stranu, to će biti minus 1, tako da nam je drugo rješenje minus 1. Dakle, kada imamo 0 kao rješenje, odnosno kao proizvod ovdje, dva broja, onda jednačine rješavamo na ovaj način. Drugi primjer, x na kvadrat minus 5x da je jednako 0. Sad mi težimo da dobijemo kao i prvi primjer, odnosno da ovo predstavimo u obliku nekog proizvoda. Dakle, rastavljamo na činioce. Tražimo zajedničko za ova dva, imamo x na kvadrat što je x puta x, a ovdje imamo 5 puta x. Dakle, zajedničko im je x. Ovdje, pošto smo 1 izvukli, ostaje nam još 1x. Ovdje, pošto smo x izvukli, ostaje nam minus 5, da je jednako 0. I sad, isto kao i malo pre, imamo dva rješenja. Prvo je da je ovo x jednako 0, a drugo je da je x minus 5 jednako 0. Odnosno, ovdje imamo, kad minus 5 pređe na drugu stranu, da je x jednako 5. Dakle, to su ta dva rješenja. U primjeru po 3 imamo 3x na kvadrat da je jednako 5x. Ovdje ćemo ovo 5x prebaciti na drugu stranu. Dakle, prebacujemo ga ovdje gdje je 3x na kvadrat. Pošto menjamo stranu, menjamo njegov znak. Ovdje je bilo plus. Kad ga prebacim, bit će minus 5x. Dakle, ovo smo prebacili, ovdje nam ništa ne ostaje, odnosno ostaje nam 0. I sad, kao i malo pre, rastavljamo ovo na činioce. Zajedničko će opet biti x, tako da mi ovdje sad ostaje 3x, jer x puta x je x na kvadrat, i ovdje ostaje minus 5, da je jednako 0. I opet imamo dva rješenja. Prvo je da je x jednako 0, a drugo je da je 3x minus 5 jednako 0. Sad ću ovdje minus 5 da prebacim na drugu stranu, pa će to biti plus 5, i odavde dobijem da je x jednako 5 trećina, ili ti to je jednako jedno celo i dve trećine. I imamo još jedan primjer. 2x minus 1 na kvadrat plus 5 da je jednako 6. Ovdje ćemo ovu šesticu da prebacimo na drugu stranu. Pa ću dobiti, dakle ovdje 2x minus 1 na kvadrat. Dakle, kad ovo prebacimo, dobit ćemo plus 5 minus 6 i ovdje na kraju ostaje da je to jednako 0. I sad ova dva možemo da saberemo, odnosno da oduzmemo. Imat ćemo 2x minus 1 na kvadrat plus 5 minus 6 je u stvari minus 1, pa to je jednako 0. E sad, s obzirom da ovdje imamo sve na kvadrat, a ovdje imamo minus 1, mi 1 uvek možemo napisati kao 1 na kvadrat, jer 1 na kvadrat je isto što i 1. Tako da ja dobijem razliku kvadrata. Formula za razliku kvadrata jeste a na kvadrat minus b na kvadrat je jednako, pa imamo a minus b i isto to samo a plus b, a između je puta. Dakle, Nama je a u stvari ceo ovaj, a b nam je ova jedinica. Pa ćemo ovdje imati, dakle, a minus b, odnosno 2x minus 1 kao a i minus 1 kao b. I sad isto to puta pa u plusu, prvi je 2x minus 1, to prepisujemo i sad tamo stavimo plus 1 da je jednako 0. I sad ovo može dodatno da se sredi. Dakle, imamo u zagradi 2x, pa minus 1 minus 1, to je minus 2 puta. Ovdje imamo 2x minus 1 plus 1, 
to će biti, dakle ovo i ovo daje 0, pa mi ostaje samo 2x, dakle ovdje mi zagrada ne treba, samo pišemo puta 2x daje jednako 0 i sad imamo dva rješenja. Prvo rješenje da je 2x minus 2 jednako 0 i drugo rješenje da je 2x jednako 0. 0. Dakle, ovo drugo, ali me vidimo, to je x je jednako 0, da bi proizvod bio 0, onda ovo mora da bude 0. Ovdje imamo 2x minus 2 prebacimo, bit će plus 2 i imamo da je x jednako 2 kroz 2, 2 kroz 2 je u stvari 1. Pa imamo prvo rješenje 1, a drugo je 0. To je to, pozdrav!